ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗോബൂസ് ടെക് ട്രാവലിറ്റ് ഇന്ന് കർക്കിട വാവാണ് ഇന്ന് ചിലരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ സദ്യ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പായസവുമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കർക്കിട വാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പായസം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചക്ക വരട്ടി കൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ചക്കയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തു പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി ഒരു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ചക്ക വരട്ടിയ പായസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓൾറെഡി ചക്ക വരട്ടി വെച്ചത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ മെയിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വലിയ തവി ചക്ക വരട്ടിയത് എടുത്ത് വെച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫ്രോസൻ്റെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒരു മൂന്നാം പാല് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് അലീച്ചെടുക്കണം അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അലിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി ആ പാലൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും ആയി കിട്ടില്ല അത് നന്നായിട്ട് ആ പാലൊക്കെ തിളച്ച് മെൽറ്റായി കിട്ടണം അത് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കൈ ഇളക്ക കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് പായസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാക്സിമം ഇതിലേക്ക് അലിയിച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം മാക്സിമം നമ്മൾ അതിലേക്ക് അത് ഇളക്കി അലിയിച്ച് ചേർക്കുക കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പായസം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് കഴിക്കാനും കൂടെ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയാണ് പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പഴം ചെറിയ പഴം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില ആൾക്കാർ പപ്പളം കൂട്ടിയും കഴിക്കാറുണ്ട് പായസത്തിനോടൊപ്പം പായസത്തിൽ പപ്പളം പൊളിച്ചു ചേർത്തും കഴിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പായസം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ എല്ലോയിഷ് കളറിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ചക്ക വരട്ടിയതൊക്കെ ഒരുവിധം ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഹാർഡ്നെസ്സും ഒരു ഇതൊക്കെ മാറി അതിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് വരികയാണ് ഇത് അലിയ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂന്നാം പാല് നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച ആ ഒരു പാലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രൈനസ് ആ ഒരു പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കുറി കുറി വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിതിലേക്ക് ശർക്കര ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒ
അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ തേങ്ങേൻ്റെ രണ്ടാം പാലാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ശർക്കരയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഒരു ചക്ക വരട്ടിയ സമയത്ത് അതിലേക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ശർക്കരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചക്കയുടെ മധുരം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ശർക്കര ചില നാട്ടിൽ വെല്ലം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മധുരം പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങയുടെ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും പിന്നെ തീ കത്തിക്കേണ്ട ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചതെന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മണത്തിനും ഫ്ലേവറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് അന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വറുത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്രിസ്മസും ഒക്കെ വറുത്ത് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വറുത്തെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേറെ നെയ്യോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു നെയ്യ് തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രിസ്മസ് കൂടെ അതിലേക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ ഏകദേശം പണിയൊക്കെ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആൻറ്റിപ്പരിപ്പും ബദാമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഉണക്കമുന്തിരിയും തേങ്ങ കൊത്തി അരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പായസത്തിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സെറ്റാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ പായസത്തിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്ക വരട്ടിയ പായസം ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും
യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ചക്ക വരട്ടിയ പായസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ ടെക് ട്രാവലിറ്റ് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പായസമൊക്കെ വളരെ രുചികരമായ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം അതുവരെക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ